Das ist zu dem, was ich bisher restauriere, schon speziell, weil wir so viele Materialien auf einmal vorliegen haben. Es gibt tatsächlich in der schriftlichen Überlieferung Hinweise auf die Bezeichnung als Battle-Universität. Kleinheit in den Verhältnissen, äh, finanzschwach. Das sind natürlich Klischees, äh, die werden gepflegt. Diese Gewürznägen sind ähm, extra platt verrollt worden, um sie noch reicher wirken zu lassen. Ne? Die mussten praktisch schon weit importiert werden und waren deshalb ähm, auch so teuer. Und die waren besetzt an dieser Totenkrone, auch in Verbindung mit Blüten, ne? reich ausgeschmückt. Ich habe sowas tatsächlich schon gesehen, ja, hauptsächlich in der Literatur, weil Totenkronen schon sehr selten vorkommen in Gräbern. Und wenn dann auch nur fragmentiert. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir eben viele von diesen Totenkronen eben hier vorhanden haben, die in so einer schönen Form noch erhalten sind. Leonische Drähte, Silber, vergoldet, Perlen, echte Blüten an Totenkronen und Grenzen zeugen von prunkvollen Begräbnissen und werfen Fragen auf. Sie gehören zu Funden aus der Kollegienkirche, Grablege der Professorenfamilien, in den ersten Jahrhunderten der Jena Universität. Ja, normalerweise sind Totenkronen eine typische Beigabe seit der frühen Neuzeit bis ins 19., teilweise erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, im vor allem ländlichen Bereich für unverheiratet verstorbene Frauen, die die Totenkronen im Sinne einer Brautkrone mit ins Grab bekommen hatten. Hier im Kollegium haben wir eine etwas andere Situation. Wir sind zum einen im städtischen Raum und zum anderen haben wir hier auch Bestattungen von Männern und auch von verheirateten Frauen mit Totenkronen und Totengrenzen, also somit ein anderer Hintergrund in der Sepulkralkultur, den wir auch versuchen müssen zu verstehen, warum das hier anders gehandhabt wurde, als es sonst für die Totenkronen üblich ist. Die Totenkronen sind Teil eines außergewöhnlichen Schatzes. Über 2000 Zeitzeugen, die aus der Kollegienkirche geborgen werden konnten. Viele aus den Anfangsjahren der Universität, als die Kirche zeitweise Professoren- und Studentenwohnheim war. Beim Rückbau wurden vergessene Alltagsgegenstände im Kirchboden verschüttet und später geborgen. Zusammen mit Gebeinen und Grabbeigaben der Professoren. Die erzählen von einer neuen Trauer- und Begräbniskultur seit Ende des 16. Jahrhunderts. Weil man insgesamt sagen muss, dass die frühneuzeitliche Sepulkralkultur schon sehr aufwendig gestaltet war, vor allen Dingen auch mit Grabbeigaben. Die Gräber sind teilweise sehr reich ausgestattet mit Degen, mit Büchern, mit Kämmen und eben mit Totenkronen, Trachtbestandteilen. Also es ist etwas völlig anderes, was man wenige Jahrhunderte vorher noch aus typisch christlichen Bestattungen kannte. Und trotzdem sind es für diese Zeit christliche Bestattungen, aber weit weg von beispielsweise den mittelalterlich christlichen Bestattungen, die Beigaben los waren, sein mussten. Man tritt nackt vor Gott, man hat ein Totenhemd an innerhalb des Sarges oder vielleicht einfache Kleidung. Und hier ist es halt etwas völlig anderes, gerade bei den Professoren. Man wollte seinen erlangten Stand zur Schau stellen und genau das zeichnet sich auch in den Gräbern ab. Man hatte die Situation, dass man materiell so gut abgesichert war, dass man diese aufwendigen Stücke, kostbaren Stücke aus dem Leben geben konnte. Man konnte sie mit ins Grab legen, somit den normalen Leben entziehen und das musste tatsächlich man sich auch leisten können. Und das zeigt schon den hohen sozialen Stand auch der Professoren in Jena. Prachtvolle Begräbnisse, Ausdruck von Stolz? Oder demonstratives Aufbegehren gegen Vorurteile. Hartnäckig hält sich das Klischee der armen protestantischen Bettel-Universität. Die Funde erzählen etwas anderes. Die Akten sagen die Historiker auch. Sie zeigen Klischees. Es ist ein Beispiel hier in einem Stammbuch von 1771 mit wunderbaren Bildern. Und hier sieht man so ein Beispiel, wo die mitteldeutschen Universitäten 
also konkurrierend dargestellt werden. Und die Leipziger sehr nobel in der Kleidung, sehr auffällig, sehr teures Leben. Ist in dem städtischen Umfeld natürlich verständlich. Dann haben wir als zweites sozusagen die Hallenser, pietistisch geprägt. Was zeigt man hier? Man zeigt sozusagen einen frömmelnden, immer betenden Student als Zuschreibung. Und dann haben wir die Jenenser. Die Jenenser sind verschrien in dieser Zeit als sogenannte Renommisten Universität. Hier gibt es äh, vor allem die Auseinandersetzung äh, untereinander, das heißt sprich Duellwesen. Da wird einer dargestellt, äh, der gerade den Degen zieht. Das, also dieses, dieses äh, sozusagen Renommistengehabe hängt Jena bis weit ins 19. Jahrhundert an. Spätestens in dieser Zeit entsteht der Ruf der Bettel-Universität. Zwar freiheitlich und reich im Geiste, jedoch arm in den finanziellen Mitteln. Eine Folge der Gebietsverluste Johann Friedrich I. im 16. Jahrhundert und des ernestinischen Rechts, nachdem jeder männliche Nachkomme erbt. Unzählige Male teilen die Ernestiner ihre Gebiete. Das wirkt sich auf die Finanzkraft aus. Da haben einfach die kleinen Territorien, die die Universität Jena unterhalten, die Herzogtümer, die sind finanzschwach im Vergleich zu anderen Staaten, Territorien, die Universitäten unterhalten. Also die Gehälter bleiben dann Stück um Stück äh, zurück. Das bildet sich dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert sehr stark ab. Ne? Da können wirklich die großen Staaten äh, gute Gehälter zahlen. Es gibt auch schon eine richtige, entwickelt sich eine richtige Konkurrenz um Dozenten. Und da bleibt Jena mit seinen Gehältern zurück. Man ist sehr einfallsreich, da das Problem irgendwie in den Griff zu bekommen durch Zulagen, durch bestimmte Konstellationen. Die Steuerfreiheit für die Professoren, die immer noch besteht, bleibt sehr wichtig wegen dieser Gehälter. Aber da entsteht so ein bisschen dieser, dieses Klischee. Und das oder ist eben in, dem, in dieser Zeit dann kein Klischee mehr. Die herrschaftliche Kleinteiligkeit hat ihre Auswirkungen auf die Universität, aber sie hat ihre Ursache in dem dynastischen Abstieg auch des, äh, dieses Zweigs der Wettiner, der eben in der Mitte des 16. Jahrhunderts den Ursprung hat. Es sind die Nachwehen der Reformation, von Krieg, Intrigen und Verrat. <lacht> 